ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓംസ് ലോയെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് അതിലെ കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നും വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ആർ ആണെന്നും ആ ആർ കറണ്ടിനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ സിമ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് ആർ എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കാറുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് ഓം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് സിമ്പൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഓമിനെ സാധാരണ എൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറച്ച് ഒഴുകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ നല്ലൊരു കണ്ടക്ടർ നല്ലൊരു ചാലകം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചാലകം നല്ല കണ്ടക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടക്ടറിൽ നന്നായി കറണ്ട് ഒഴുകണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീറോയുടെ അടുത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയൊരു വസ്തു നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മൂലം മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയേൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ആ ഇലക്ട്രോണിനുള്ള ഫോഴ്സസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ സോറി ഇലക്ട്രോണിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും ആ ഇലക്ട്രോണിലെ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് മറ്റുമെല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അലോയ് എടുത്താലും മെറ്റൽ എടുത്താലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് എന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിനെല്ലാമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു എന്തിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെറുതെ നടത്തി നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് എ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാനൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്മീറ്ററിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനാണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുക ഒരു വോൾട്ടേജ് വി ഉള്ളൊരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഒരു വയറായിരിക്കും ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വയറിനാണുള്ള റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഞാൻ ഈ ഈ വയർ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചു പകുതിയിൽ മുറിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് നേരത്തതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്തു കറണ്ട് നേരത്തെ ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു ഐ ഐ മാറി അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ
ഹാഫ് ആയി മാറി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ടുവെല്ല് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു ആർ വൺ ആയി മാറി ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതായത് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഏരിയ എ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വയറെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു അതായത് നേരത്തെ ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഏരിയ ഏരിയ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക അതാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകുക ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഓക്കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ സോറി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ബൈ ഏരിയ അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓരോ വസ്തുവിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എനിത്തിങ് അതായത് നമ്മൾ അയേൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അലുമിനിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും നിക്രോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ കോമൺലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക റോ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റോ എന്നാണ് വായിക്കുക ആർ ഒ എന്നോ ആർ എച്ച് ഒ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ആർ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ വെർ റോ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എൽ ഈസ് ദ ഏരിയ സോറി ലെങ്ത് ആൻഡ് എ ഈസ് ദ ഏരിയ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ റോ എന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും